역시 <웃음> 한번더 생각해 볼 기회를 주겠다 그래서 옵션이 두 가지가 있기 때문에 잘 고민해 보고 그리고 결정할 문제인 것 같다 이렇게 말했어요 <웃음> 저 같은 경우에는 하, 막 그런 생각이 드는 거예요 왜 내가 나이가 많아가지고 근데 요즘 같은 시대에 내가 태어나가지고 가베랑이라는 것도 있고 어 그리고 정부에서 지원도 해주고 남편도 이렇게 많이 도와주고 그냥 나는 내 눈앞에 있는 것만 하자 그 시기에 내가 누를 수 있는 거에 조금 더 집중을 했던 것 같아요 시험관의 사이클이 끝이 났습니다 그래서 최종 정리 영상을 만들었고요 채취 날부터 같이 보면서 최종 정리까지 해보려고 합니다 채취 날은 남편이랑 둘이 갑니다 진통제를 맞고 그 다음에 다른 방으로 옮겨져가지고 수면 만취를 하고 그리고 난자 채취 합니다. 근데 어 제가 진통제 링거를 맞다가 기절을 했어요. 진통제를 링거로 맞는데요. 오른쪽에 주사를 맞고 손등에 다 맞았는데 손등이 뭔가 엄청 뻐근한 느낌이 드는 거예요. 그리고 이거 이렇게 해서 들어도 되나 약간 이런 느낌이어서 제가 아파하니까 선생님이 빼고 그럼 왼쪽에 맞자 해가지고 왼쪽에 맞았는데 주사를 놓으시면서 어? 바늘이 또 휘네? 이렇게 선생님 혼잣말로 하셨는데 안 보고 있다가 그 얘기를 듣고 너무 놀라가지고 제 손등을 봤는데 그때 제가 순간 뒤쪽 이 뻐근한 느낌 손발이 약간 마비가 되는 느낌이 들더니 기억이 없고 악몽을 꾸다가 딱 일어났어요. 순간 기절한 거예요. 그러니까 이게 주사 공포증도 있고 압박감이 왔었나 봐요. 그래서 울면서 눈을 뜬 거예요. 원래 있어야 되는 그 시간보다 조금 더 걸려가지고 안정을 한참 하다가 남자 채취를 하고 왔습니다. 아, 이 기절해가지고 너무 너무 들어가기 전까지 무서운 거예요. 근데 막상 채취실 들어가서는 이 선생님 얼굴 보고 선생님이 말씀해 주시고 하니까 훨씬 훨씬 마음이 놓여가지고 그거 끝나고는 오히려 좀 괜찮았는데 그 후기 같은 거 찾아보니까 사람들이 다 아무것도 아니다. 그냥 잠깐 자고 일어나면 괜찮다. 막 이렇게 얘기를 해서 제가 좀 가벼운 마음으로 갔던 것 같아요. 근데 가벼운 마음으로 가면 안될것 같아요. 그 전에 마음의 준비를 안 하고 가니까 가서 주사 맞고 막 이러니까 이거에 대한 압박감이 그 순간 오더라고요. 이거 하시는 분들 미리 걱정하고 그런 것도 또 힘들 수 있겠지만 저처럼 아 그냥 가면 가지 이렇게 생각을 하면 또 돼서 저처럼 기절할 수도 있어요. 질문해 주셨던 것들 그런 거를 좀 정리를 해가지고 얘기를 해보겠습니다 정리를 이렇게 해가지고 왔어요 가장 많이 물어보셨던 거는 가격입니다 근데 여러분들께 말씀드리기 전에 짚고 넘어가야 되는 게 있는데 배안행동이랑 난자행동은 다릅니다 아시는 분들은 여기로 이동을 해주시면 되고 배안행동은 정자랑 난자가 수정을 해가지고 수정란을 얼려놓는 거예요 난자행동은 말 그대로 난자만 난소에서 채취를 해가지고 얼려놓는 거죠 배안행동의 장점이라고 하면 첫 번째는 생존율이 높고 역사가 훨씬 오래됐대요 그만큼 검증되어 있는 방법들도 많을 거고 뭔가 노하우도 많을 거잖아요 그래서 뭐 결혼한 부부라면 당연히 난자 행동보다는 배안 행동을 하는 거를 추천을 한다고 하시더라고요 그리고 두 번째 장점은 정부 지원금이 있습니다 이 지원금 얘기는 뒤에 가서 조금 더할 거지만 시마다도 조금씩 지원금이 다르고요 소득 기준에 따라서 나이에 따라서 시험관 방법에 따라서 조금씩 조금씩 달라서 여러분들이 처한 환경에 따라서 조금씩 달라질 것 같은데 저는 배안 행동을 하면 지원금을 받을 수 있는 상태였어요 그래가지고 이것도 되게 큰 메리트였고요 세 번째는 저는 장점이라고 생각을 못하고 시작을 했는데 하고 나니까 되게 장점이었던 게 부부의 일이라고 생각이 들더라고요 저희가 아직 뭐 결혼식을 올리진 않았지만 만약에 제가 혼자 난자 행동을 했다면 신바가 체감하지 못했을 것 같아요 근데 저희가 같이 검사도 받고 채취도 같이 하고 그러면서 신바가 저배 주사도 놔주고 하다 보니까 뭔가 이거를 한번 하고 나서 사이가 되게 돈독해진 기분이라고 해야 되나? 그리고 이제 아기에 대해서도 대화할 계기도 많아지고 그래서 되게 좋다 생각보다 단점이라고 하면 또 당연하겠죠? 커플이 깨지거나 무슨 일이 생기면 이 배아를 못 쓴다는 거 그래서 실제로 병원에 갔는데 선생님이 식을 올린 게 아니니까 혹시 한번더 생각해 볼 기회를 주겠다 어떤 사람들은 결혼을 앞두고 난자 행동을 하기도 한다 그래서 옵션이 두 가지가 있기 때문에 잘 고민해 보고 그리고 결정할 문제인 것 같다 이렇게 말했어요 하셔가지고 제가 나와서 되게 웃었는데 
그리고 배한 행동을 미혼 남녀도 할수 있냐고 물어보셨는데 결론부터 먼저 말씀드리자면 혼인신고를 한 부부, 사실혼 관계 부부 이두 커플은 할 수가 있습니다 둘 중에 하나를 하지 않았어도 1년 이상 같이 살았고 그걸 입증해줄 사람이 있다 하면 은 사실혼 관계라고 생각이 돼서 배한 행동을 할수 있습니다 이거는 법으로 정해져 있대요 그래서 병원에서 어떻게 할 수가 없는 거라서 사실혼이신 분들은 사실혼 관계 증명서를 떼가지고 가시면 되고 혼인신고 하신 분들은 가족관계 증명 가져가서 떼면 됩니다 그리고 가장 많이 물어보셨던 가격 얘기를 해보자면요 가격은 총한 사이클입니다 총 223,490원이 만 들었습니다 이거는 근데 심바 비용 제외한 거고요 심바 비용이 여기서 한 10만 원이 조금 넘었던 것 같아요 그랬고 약값 제외한 거입니다 그래서 제 생각에는 한다 합치면 250, 240? 만원 정도? 240만 원 정도 들지 않았을까 라는 생각이 들어요 근데 이거는 병원마다 조금씩 다르고요 그때 맞아야 되는 주사에 따라서도 조금씩 다르고 사람들마다 병원비가 다르더라고요 여기에서 저는 정부 지원금 받았다 그랬잖아요 그 정부 지원금이 110만 원이 있었습니다 그래서 본인 부담금으로 낸 돈은 113만 4,190원 병원비만 이렇게 들었습니다 보관비 물어보신 분들도 계셨는데 보관비는 1년은 동결이 무료예요 그리고 1년마다 갱신을 하면 그때마다 비용이 든다고 하더라고요 배아를 냉동을 할수 있는 기간은 최대 5년입니다 아 그리고 저희가 배안 행동을 했다고 했잖아요 그래서 난자 행동 하시는 분들이 또 금액이 궁금하실 수 있는데 수정을 해야 될거 아니에요 그거를 또 3일 동안 키워요 그래가지고 냉동을 시키는 거거든요 수정만 딱 해가지고 하는 게 아니라 난자 행동을 하시는 분들은 수정하는 비용이 들지가 않잖아요 그래서 수정비가 비쌌거든요 마지막 날에 영수증을 확인을 해봤는데 수정 비용이 거의 170만 원 이랬던 것 같아요 그래가지고 정부 지원금 제하고 70 얼마를 부담을 했는데 아마 이 비용이 좀줄수 있습니다 그래서 난자 채취 하시는 분들은 사람들마다 조금씩 다르겠지만 여기에서 한 70만 원? 뭐이 정도까지도 줄어들 수 있을 것 같아요 근데 여기에서 정부 지원금이 없다는 거 그래서 난자 채취를 하게 되시면 총 비용이 100만 원대 정도를 생각을 하시면 될것 같아요 근데 여기에서 비용이 천차만별인 이유가 또 하나가 있는데요 난자가 몇개 나오느냐가 정말 사람에 따라서 다르고 그 똑같은 사람이지만 언제 하냐 이거에 따라서 완전 다릅니다 물론 병원에 처치 여부도 있겠지만 총 난자가 25개 정도까지 모이면 마무리를 한다고 해요 난자 냉동만 했을 때에는 그래서 진짜 사람들마다 다른 거예요 두 개가 나오는 사람들이라면 12번 뭐 이렇게 해야 되는 거고 한 번에 스물 몇개 나오는 사람은 한 번만 해도 되고 이래서 한 번에 비용이 200만 원이기 때문에 이걸 사이클 세 사이클을 돌아야 되면 600 700만원 700만 원이 드는 거고요 사람에 따라서 다릅니다 지원금은 이거를 막 신청하고 돈을 받고 이게 되게 복잡할 것 같잖아요 여러분 저도 진짜 이런 거잘 못하거든요 근데 생각보다 아주 간단합니다 간단하다기 보다는 뭐가 많은데 좀 성가신 정도지 시키는 것만 하면 돼요 병원에 가면 은 병원에서 무슨 서류를 떼오라고 할 거예요 그러면 그 서류를 받아 적어요 보건소에 전화를 합니다 난임 시술 지원비를 받으려고 하는데 뭐뭐 챙겨가면 돼요? 하면 은 거기서 이렇게 쭉쭉쭉쭉 알려주세요 그러면 그 서류 들을 그냥 동사무소 같은 데 가가지고 떼와서 남편이랑 둘이 신분증을 갖고 가면 거기에서 다 알아서 해줍니다 그리고 무슨 서류 같은 걸 줘요 그 종이를 받아서 병원에 냅니다 그러면 병원에서 전산으로 보냅니다 제가 또 다시 보건소를 갈 필요가 없어요 여러분 제가 하면 진짜 다 합니다 그리고 난자냉동 지원금이 없냐 아까 없다고 살짝 말씀드렸는데 아예 없진 않고요 있긴 있습니다 가을에 나왔던 대책 중에 하나인데 20살부터 49살 서울 거주 여성 중에 300명에게 200만 원을 지원하겠다 하고 뉴스에 나왔었는데 경쟁률이 너무 치열하더라고요 서울시 여자가 몇 명인데 200, 300명은 너무 그렇지 않습니까? 그리고 또 제일 많이 물어보셨던 게 일정이 어떻게 되냐 얼마나 걸렸냐 라고 물어보셨는데 9월 14일 날 처음에 갔더라고요 그리고 나서 10월 2일에 채취를 했거든요 그래서 아주 이렇게 정확하게 따지자면 한 달이 조금 안 되고요 채취하고 주일 동안 회복하고 이렇게 해도 한달 정도라고 생각을 하시면 될것 같아요 병원을 한 6번 정도 갔는데 첫 번째는 가가지고 피검사하고 선생님이랑 상담하고 그리고 두 
번째에 가서 주사를 처방을 받습니다. 세 번째에 가면 은 저의 배란 상태를 봐요. 그리고 거기에 맞춰서 뭐 과배란 주사를 더 주시기도 하고 그리고 마지막에 한번더 가가지고는 몇 개가 컸는지 최종적으로 확인을 하고 언제 채취를 할지 최종 날짜를 잡습니다. 그리고 다음에 가서 채취를 하고요. 이때 이제 남편이랑 가서 채취를 하는 거고 난자냉동이라면 이날 채취를 하고 끝이 납니다. 채취를 하고 몇개 채취했는지 바로 말씀을 해주세요. 그리고 한번더 가서는 수정이 몇 개가 됐는지 배아 냉동을 몇개 했는지 그런 거 얘기를 해주셨고 부작용 없는지 그런 거 상담을 하고 왔습니다. 이렇게 일정이 돼서 한한달 조금 안 되게 한 사이클이 돌아간다고 생각하시면 될것 같아요. 그리고 여기서부터 이제 굉장히 개인적인 얘기를 할 건데 하, 이거를 오픈을 할지 말지 고민을 했는데 상담을 받고 제가 맘카페 이런 데를 많이 갔었거든요. 근데 몇 개가 채취가 됐고 이런 얘기를 보는 게 나의 상태를 예측하기도 좋고 생각보다 많이 와닿더라고요. 그래가지고 얘기를 하지 말까? 할까? 하다가 그냥 얘기를 하려고 합니다. 저의 상태에 대해서 먼저 말씀을 드려보자면 저의 난소 나이를 먼저 말씀을 드릴게요. 난소 나이가 1점 제가 6점인가 그랬어요. 이게 몇 살의 평균 정도 되냐면 38살 정도입니다. 이게 딱 38살이다 라고 하기에는 어렵지만 30대 후반의 나이라고 볼 수가 있고요. 그리고 난자가 생각보다 많이 채취가 됐습니다. 왜냐면 제가 약발이 좀잘 받는 스타일이래요. 그리고 모르겠어요. 제가 건강관리를 잘했다 이렇게 이것 때문에 난자가 잘 나왔다? 아, 그거는 아닌 것 같기는 해요. 그냥 제가 주사에 반응을 잘하는 몸인 것 같아요. 그래서 26개가 이렇게 과배란이 잘 돼가지고 됐고요. 그 다음에 수정란이라고 해가지고 난자하고 정자하고 수정을 시킨다고 했잖아요. 그 수정란이 15개에서 18개 사이가 나왔습니다. 근데 저는 이게 너무 깜짝 놀랐어요. 수정을 시키는 도중에도 되게 많이 탈락을 하더라고요. 그래서 이렇게 됐고 그 수정란을 또 배양을 이렇게 시키잖아요. 그 배양을 시킨 게 8개를 배양을 시켜서 동결을 해놨습니다. 3일 배양이랑 5일 배양인데 3일 배양이 2개고 5일 배양이 6개로 총 사이클이 끝났고요. 저는 다행히 배아가 좀 많이 나와서 일단은 한 사이클만 하고 멈추기로 했습니다. 검사를 하면서 생각보다 임신이 잘될것 같다. AMH는 말 그대로 개수만 난소의 개수 개수만 보는 거거든요. 질이나 자궁의 상태나 그런 건 전혀 얘기를 하지 않고 개수만 보는 거기 때문에 여덟 개면 충분히 둘 때까지 출산을 할수 있겠다 해가지고 이 사이클에서 끝내기로 했습니다. 얼마나 아픈지도 많이 물어보셨어요. 근데 아픈 거는 정말 이것도 사람마다 다른 것 같아요. 저는 생각보다 그렇게 호르몬의 영향이 컸지만 크지 않았어요. 클것 같다는 그 걱정이 이만큼이었거든요. 왜냐면 제가 PMS가 좀 심해요. 그래서 뭐 이렇게 되면 어떡하지? 라고 했는데 생각보다 다이어트도 안 하고 진짜 맛있는 것도 많이 먹고 막 몸무게 걱정 안 하고 이러니까 그런 부분에 있어서 너무 좋아가지고 그랬는지 어, 우울하고 힘들고 막 졸리고 너무 몸이 힘들긴 했지만 제가 PMS처럼 막 갑자기 눈물이 펑펑 나가지고 막 어쩔 줄 모르고 이런 거는 없었습니다. 근데 이거는 이것도 마찬가지로 시기에 따라서 사람에 따라서 다른 것 같아요. 그리고 채취 때는 이것도 마찬가지로 사바사인데 저는 아프지 않았어요. 그리고 20개 이상의 난자를 채취를 하고 나면 계속 질 통해가지고 바늘을 계속 찔러서 꺼내는 거잖아요. 그러니까 이게 몸에 무리가 안갈 수가 없습니다. 그래서 아프기도 하고 진통제도 먹고 하는데 제가 통증이 좀 무딘 편이라서 그런지 저는 생각보다 아프진 않았고요. 그리고 제가 약간 정신 생리를 하는 게 있어요. 괜찮다고 하고 쓰러지는 스타일인데 어 괜찮은데? 하는데 막 너무 갑자기 아파가지고 좀 누워있고 약간 이런 시기는 있었습니다. 2, 3일에 한 2, 3시간 정도 그렇게 해서 쉬었던 것 같아요. 근데 채취해서 알아 놓으시는 분들도 계시고 복수가 너무 많이 차가지고 일상생활 하기 힘드신 분들도 계세요. 그리고 첫 번째는 괜찮은데 뭐 둘째는 힘들었고 이렇게 하시는 분들도 계시기 때문에 이건 딱 어떻게 말씀드릴 수가 없는 것 같아요. 그리고 복수 차는 것 때문에 걱정하시는 분도 계셨는데 저는 생각보다 그렇게 복수가 차지 않습니다. 생리할 때 배가 붓는 것 같은 느낌? 저는 생리할 때 배가 진짜 많이 나오거든요. 그리고 저는 이런데도 살도 많이 찌고 가슴도 되게 많이 붓는 편인데 그 정도로 부었던 것 같아요. 이게 허리도 퉁퉁해지고 팔 같은 데도 살이 좀 찌고 근데 이게 살이 찌는 느낌이라기보다는 어, 살이 찌기도 하는데 붓는 느낌이 있어요. 그런 느낌 정도였지 막 복수가 너무 많이 차가지고 복수천자? 저는 그런 건 없었고 그 대신에 선생님이 물을 많이 먹지 않으면 복수가 찬다는 얘기를 하셔가지고 너무 무서워서 이온음료랑 물을 거의 한 4리터 정도를 매일 먹었어요. 그렇게 먹어서 복수가 좀안찬것 같다라고 선생님이 말씀을 하셨어요. 아 그리고 
이게 사실 몸이 막 아프고 채취할 때 힘들고 그런 거보다는 되게 마음이 많이 힘듭니다. 감정이 널뛰는 게 감정에서 널뛰는 게 아니라 생각에 생각이 꼬리를 물고 가더라고요. 저 같은 경우에는. 그래서 막 일을 하다가 너무 졸리고 피곤한 게 되게 자책감도 들고 힘들어요. 스트레스도 많이 받고 그러니까 제가 신바한테도 좀 짜증을 내게 되고 막 서운하다는 얘기도 평소 같지 않게 많이 하게 되고 되게 자책이 많이 됩니다. 대한행동이랑 이런 거는 되게 삶이 순탄하다고 해야 되나? 아무 걱정 없이 몸이 준비되어 있을 때 우리 환경도 준비되어 있고 해가지고 결혼하고 뭐 애기 낳고 이렇게 할수 있는 환경이 아니잖아요. 사람마다 되게 이유는 다르겠지만 근데 저 같은 경우에는 막 그런 생각이 드는 거예요. 왜 내가 나이가 많아가지고 심지어 신바가 저보다 어리니까 특히나 신바한테 화를 내고 나서 돌아서서 너무 미안한 거예요. 엄밀히 따지면 내가 난소 나이가 많아가지고 그리고 나이도 많아가지고 하게 된이 모든 일들인데 이걸 왜 따증을 내고 있지? 와 진짜 나는 참 면도 없다. 근데 그렇게 생각할 게 아니잖아요. 근데 제 스스로가 엄청 그런 자책도 많이 들고 너무 속상한 마음이 들어요. 물론 신바가 너무 잘해줘가지고 이제 그런 생각이 이제 잘해줘야겠다는 생각으로 흐르긴 했지만 근데 그런 마음 힘든 게 되게 많이 들고 시험관 하시는 분들은 오죽하시겠어요 시험관 하시는 분들이 이걸 언제까지 해야 되는지 또 착상하는 데도 되게 힘들거든요 그래서 그 착상이 잘 될지 뭐 이런 것도 많이 힘드실 것 같고 그리고 본인 일에 집중해라 이렇게 말씀하시는 분들도 계시거든요 간혹 근데 그러기가 너무 힘든 게 몸이 너무 힘들고 계속 잠이 오니까 이거에서 아예 딱 떨어질 수가 없어요 그리고 막 배도 부풀고 매일매일 주사 맞고 멍드는 내 배를 봐야 되고 그런 것들을 보면서 계속 확인을 할 수밖에 없는 그 마음이 되게 힘듭니다 복합적으로 힘들고 그래서 제가 그런 생각을 되게 많이 했던 것 같아요 얼마나 좋은 세상이에요 저 진짜 예전에 같았으면 얼마나 힘들었겠어요 이유도 모르지 방법도 모르지 만약에 병원을 다니게 되면 그 비용 병원비가 엄청 많이 들었을 텐데 근데 요즘 같은 시대에 내가 태어나가지고 가벼랑이라는 것도 있고 어 그리고 정부에서 지원도 해주고 남편도 이렇게 많이 도와주고 그냥 나는 내 눈앞에 있는 것만 하자 어차피 신이 아닌 이상 그 아무도 내 미래를 모른다 그냥 이렇게 생각을 하고 졸리면 아유 잘 됐다 자자 <웃음> 배고프면 아유 잘 됐다 이 기회에 맛있는 거나 많이 먹자 하고 그렇게 그냥 지냈어요 물론 그렇다고 마음이 갑자기 좋아지는 건 아니지만 그 시기에 내가 누를 수 있는 거에 조금 더 집중을 했던 것 같아요 그리고 시험관을 하면 폐경이 빨리 오는 게 아니냐 이렇게 말씀하시는 분들도 계시더라고요 근데 이거는 제가 의사 선생님한테 들은 바를 말씀을 드리면 아니라고 합니다 과배란을 하면 스치를 하면서 없어져서 그만큼 폐경이 빨리 오는 거 아니냐 라고 할 수는 있지만 아니라고 합니다 원래 한번 배란이 될때 난자가 20개에서 30개 정도 배란이 된대요 그 중에 제일 성숙이 잘된 친구가 코일로 이제 배란이 되는 건데 나머지 난자들이 있을 거 아니에요 걔네들은 폐기가 된다는 거예요 근데 우리가 난자 채취를 할 때에는 배란 유도 주사를 맞아서 하나만 잘 크는 게 아니라 여러 명이 아주 잘클수 있는 그런 환경을 만들어주는 거죠 그래서 걔네들이 다 같이 이렇게 잘 자라게 되면 걔네들을 뺏는 거지 다음 차수의 배란들 난자를 꺼내오는 게 아니라고 합니다 그리고 채취하는 동안에 운동은 어떻게 했는지 말씀하셨는데 3일 정도는 운동을 원래 하던 거에 한반 정도로 줄여서 하다가 그마저도 그 뒤에는 하지 않았습니다 채취하고 나서는 일주일 정도는 완전 쉬었어요 완전 쉬고 그 다음에 이제 슬슬 살짝씩 운동을 시작을 했지만 운동에 뭔가 잊었어요 <웃음> 그냥 편하게 지내는 게좀 익숙해져서 제가 힘들게 지금 다시 부스팅을 시키고 있습니다 그리고 영양제 어떻게 먹었냐 물어보시는 분도 계셨는데 영양제는 오메가3랑 동암 영양제, 비타민 B군, 엽산 이게 같이 들어있었던 그 판테논 먹었고요 콜라겐, 글루타치온, 비타민 C, 비타민 B, 이노시토 이렇게 먹었습니다 꽤 많이 먹었죠 근데 병원에서는 굳이 안 먹어도 된다고 정확하게 말하면 이렇게 말씀을 하셨습니다 이게 영양제가 착상이 될 때가 조금 더 필요하고 오히려 난자를 키우는 데는 생각보다 그렇게 필요하지 않을 수도 있다고 하더라고요 그냥 선생님 밥잘 먹으라 그러는 <웃음> 이노시톨이 조금 생소하신 분들이 많으시죠 근데 이게 다낭성 난소증후군이 있는 분들한테 더 좋다고 합니다 저는 다낭성 난소증후군이 없었어요 하지만 <웃음> 그냥 먹었습니다 이게 약간 우울하고 이런 거에도 도움이 된대요 많이 먹어도 부작용이 없는 영양제 중에 하나예요 그래가지고 그냥 부작용 없다고 하길래 그냥 먹었습니다 그리고 이때 신바는 동암 영양제랑 비타민 B군 
뭐 이렇게 먹었습니다. 아 저희 유산균도 먹었어요. 그리고 뭐 아르기닌 좋다 하고 드시는 분들도 계시다고 합니다. 여러분들이 중요하게 생각하셔야 될게 이게 영양제를 너무 많이 먹잖아요. 그러면은 조기 배란 이렇게 돼가지고 오히려 안 좋을 수도 있다고 합니다. 그래서 드시는 영양제는 뭐 좋다고 하는 한약들이며 뭐며 이런 거꼭 병원에 가가지고 상담을 해보시는 걸 추천을 드려요. 이게 오히려 좋으려고 먹었는데 독이 되는 경우가 있더라고요. 제가 지금까지 했던 이제 난자 채취부터 배아 냉동까지 여정이 끝이 났고요. 여러분들. 에게도 정보 공유를 했습니다 좀 지루하셨을 수도 있는데 봐주시고 관심 가져주시고 특히나 따뜻한 댓글 남겨주셔서 너무너무 감사하고요 그러면 저는 또 아예 다른 컨텐츠로 이제 운동도 다시 열심히 하고 활기찬 모습으로 오도록 하겠습니다 그럼 여러분 봐주셔서 너무너무 감사합니다 안녕